సో మనం ఈ వీడియో సిరీస్లో రెస్ట్ ఎష్యూడ్ అంటే ఏంటి అండ్ రెస్ట్ ఎష్యూడ్లో ఏపీఎస్ని ఎలా ఆటోమేట్ చేయాలని తెలుసుకుందాం సో సో మీరు రెస్ట్ ఎష్యూడ్ రెస్ట్ ఎష్యూడ్ సో మీరు ఈ ప్లేలిస్ట్కి వచ్చారంటే సో మీకు ఆల్రెడీ సెలీనియం అంటే ఏంటో తెలిసి ఉంటుంది సెలీనియం అనేది ఏంటి సెలీనియం అనేది జావా లైబ్రరీ ఓకే లైబ్రరీ ఆ లైబ్రరీ వాడి ఏం ఆటోమేట్ చేస్తాం మనం యువై టెస్ట్ కేస్ ఆటోమేట్ చేస్తాం ఓకే యువై ఆటోమేషన్కి మనం సెలీనియం వాడతాం అలాగే రెస్ట్ ఎష్యూడ్ అనేది కూడా ఒక లైబ్రరీ రెస్ట్ ఎష్యూడ్ అనేది కూడా ఒక లైబ్రరీ ఈ లైబ్రరీ వాడి ఏం ఆటోమేట్ చేస్తాం ఏపీఐ ఆటోమేట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం లైబ్రరీ లైబ్రరీ అంటున్నాం అసలు ఈ లైబ్రరీ అంటే ఏంటో ఏంటి అసలు సో లైబ్రరీ అంటే నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ మెథడ్స్ యూస్డ్ టు ప్రొవైడ్ రీయూజబుల్ ఫంక్షనాలిటీ ఓకే సో లైబ్రరీ అంటే ఏంటి కలెక్షన్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ మెథడ్స్ దాన్ని వాడి ఏం చేస్తాము రీయూస్ చేసుకుంటాం ఒక రీయూజబుల్ ఫంక్షనాలిటీని ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని నథింగ్ బట్ లైబ్రరీ అంటాం సింపుల్ వర్డ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు వాట్ ఈస్ రెస్ట్ ఎష్యూడ్ అసలు రెస్ట్ ఎష్యూడ్ అంటే ఏంటి సో ఎవరైనా వాట్ ఈస్ రెస్ట్ ఎష్యూడ్ అంటే ఏం చెప్తారు జావా లైబ్రరీ యూస్ టు పెర్ఫామ్ ఏపీఐ ఆటోమేషన్ సింపుల్ గా ఇప్పుడు నేను మ్యావెన్ ఓపెన్ చేస్తే సో నేను మ్యావెన్ ఓపెన్ చేస్తే మ్యావెన్ సెంట్రల్ రిపో ఓపెన్ చేస్తాను మ్యావెన్ సెంట్రల్ రిపో సో ఇందులో నేను రెస్ట్ ఎష్యూడ్ అని సెర్చ్ చేస్తాను రెస్ట్ ఎష్యూడ్ సో ఇక్కడ నాకు ఏమొచ్చింది జావా డిఎస్ఎల్ ఫర్ ఈజీ టెస్టింగ్ ఆఫ్ రెస్ట్ సర్వీసెస్ జావా డిఎస్ఎల్ ఫర్ ఈజీ టెస్టింగ్ ఆఫ్ రెస్ట్ సర్వీసెస్ సో దీన్ని ఏమంటాను అంటే ఈ రెస్ట్ ఎష్యూడ్ ని డిఎస్ఎల్ అంటే ఏంటి అసలు డిఎస్ఎల్ అంటే డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ ఓకే సో ఏంటి డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం సింపుల్ గా మాట్లాడుకోవాలంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెసివ్ సింటాక్స్ సింపుల్ గా మాట ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ అర్థమైందా ఎక్స్ప్రెసివ్ సింటాక్స్ ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే అంటే ఏంటి ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏపీఎస్ లో ఏమేమి టర్మ్స్ ఉంటాయి గెట్ ఓకే బేస్ యుఆర్ఐ ఓకే స్టేటస్ కోడ్ బాడీ ఇలాంటి సింపుల్ ఎక్స్ప్రెసివ్ సింటాక్సెస్ వాడి మనం ఆటోమేట్ చేస్తాం అనమాట ఆ సింపుల్ ఎక్స్ప్రెసివ్ సింటాక్సెస్ ని టెక్నికల్ గా డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ అంటారు ఓకే సో నా సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటే డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ అంటే సో దీన్ని కొంతమంది ఎలా చెప్తారంటే రెస్టేషూర్ ఈస్ అ జావా లైబ్రరీ దట్ ప్రొవైడ్స్ డిఎస్ఎల్ ఓకే 
సో దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవచ్చు రెస్ట్ ఇష్యూడ్ ఈజ్ ఏ జావా లైబ్రరీ దట్ ప్రొవైడ్స్ డిఎస్ఎల్ డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ రైటింగ్ పవర్ఫుల్ అండ్ మెయింటైనబుల్ ఏబిఐ టెస్ట్ ఓకే సో ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు సింపుల్ గా చెప్తే ఇట్స్ జావా లైబ్రరీ యూజ్ ఫర్ ఆటోమేటిక్ ఏపీఎస్ ఓకే సో ఎందుకు రెస్ట్ ఇష్యూడ్ పాపులర్ అవుతుంది అంటే మెయిన్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫ్రీలీ యూజ్ ఇట్ ఫ్రీలీ ఓకే యూ డోంట్ నీడ్ టు పే నో లైసెన్స్ నీడెడ్ టు యూస్ ఒక లైసెన్స్ అక్కర్లేదు ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ రెస్ట్ ఇష్యూడ్ సో రెస్ట్ ఇష్యూడ్ లో నాకు ఇన్బిల్ట్ బీడీడీ సపోర్ట్ ఉంటుంది బీడీడి అంటే ఏంటి బిహేవియరల్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ కదా బిహేవియర్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ బీటీడీ అంటే సో కుక్కుంబర్ అనుకుందాం సో ఇన్బిల్డ్ సపోర్ట్ అంటే ఏంటి గ్రీవెన్ వెన్ దెన్ వీటికి ఇన్బిల్డ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సో మనం రెస్ట్ ఇష్యూడ్ వాడితే ఎక్స్ ఇప్పుడు మనం సెలీనియం వాడితే ఏం చేస్తాం సెలీనియం లో కుక్కుంబర్ లో ఫ్రేమ్ వర్క్ డెవలప్ చేయాలంటే కుక్కుంబర్ డిపెండెన్సీస్ కూడా యాడ్ చేస్తాం ఓకే అలా రెస్ట్ ఇష్యూల్లో డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేయక్కర్లా ఇన్బిల్డ్ సపోర్ట్ ఉంది ఓకే అంటే ఈ అదర్ వర్డ్స్ టెక్నికల్లీ మాట్లాడుకుంటే ఏంటంటే దాన్ని ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ అంటారు ఓకే ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ అంటే ఏంటి సో మనం రెస్ట్ ఇష్యూ డిపెండెన్సీస్ పెట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా కొన్ని ఎక్స్ట్రా డిపెండెన్సీస్ కూడా డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి దానికి కావాల్సి దాన్ని టెక్నికల్ గా ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్ అంటాం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి దాని ఇన్బిల్డ్ ఫీచర్స్ రెస్టిట్యూడ్ హ్యాస్ ఇన్బిల్డ్ సీరియలైజేషన్ ఈ వర్డ్స్ మీరు వినే ఉంటారు సీరియలైజేషన్ ఇంకోటి ఏంటి డిసీరియలైజేషన్ ఓకే ఇన్బిల్డ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఓకే దీనికి ఒక ట్రాన్స్లేటర్ డిపెండెన్సీ వాడుతుంది ఏంటది జాక్సన్ లైబ్రరీ జాక్సన్ లైబ్రరీ వాడి ఇన్బిల్డ్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సీరియలైజేషన్ అంటే ఏంటి సింపుల్ గా మాట్లాడుకోవాలంటే సీరియలైజేషన్ అంటే కన్వర్టింగ్ జావా టు జేసన్ ఒక జావా ఆబ్జెక్ట్ ని జేసన్ గా కన్వర్ట్ చేయడం సీరియలైజేషన్ అంటాం సింపుల్ గా ఓకే సో ఇది ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఆబ్జెక్ట్ పేపర్ వాడి ఎలా చేసుకోవాలి అదంతా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూద్దాం స్టెప్ బై స్టెప్ సో డి సీరియలైజేషన్ అంటే ఏంటో మీకు అర్థమైపోయే ఉంటుంది పాటికి జావా టు జేసన్ అంటే సీరియలైజేషన్ డి సీరియలైజేషన్ అంటే జేసన్ టు జావా ఓకే సో దీంతో పాటు ఇంకొక ట్రాన్స్ఫర్ డిపెండెన్సీ కూడా ఉంది సో యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఎసెషన్స్ మెయిన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి మెయిన్ వ్యాలిడేషన్ కదా సో అది నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళడానికి హ్యామ్ క్రస్ట్ అనే ట్రాన్స్టిట్యూట్ డిపెండెన్సీ వాడతారు ఓకే సో సింపుల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక రెస్పాన్స్ ఉంది ఓకే 
ఆ రెస్పాన్స్ లో ఒక స్ట్రింగ్ ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవాలనుకున్నా హ్యామ్ క్రష్ లో సింపుల్ గా ఒక మెథడ్ ఉంది ఈక్వల్ టు అని ఓకే ఈ మెథడ్ వాడి దీపక్ ఓకే అంటే ఆ రెస్పాన్స్ లో ఈ టెక్స్ట్ ఉందా లేదా సో లెట్ సే ఇప్పుడు ఒక రెస్పాన్స్ ఉంది ఆ రెస్పాన్స్ లో స్పెసిఫిక్ ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేస్తాం ఇలానే ఈక్వల్ టు లాగానే చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి అన్ని మనం తెలుసుకుందాం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ హ్యాస్ కి అని అలా ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ హ్యామ్ క్రస్ట్ ఎస్ఎస్ఎన్స్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కైండ్ ఆఫ్ ఎసర్షన్స్ ఇవన్నీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో రెస్ట్ ఎష్యూడ్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుందాం సో నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనం రెస్ట్ ఎష్యూడ్స్ రెస్ట్ ఎష్యూడ్ వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఆటోమేట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ దీనికి ప్రీ రిక్విసైట్ ఏంటి ప్రీ రిక్విసైట్ ఏంటంటే మీ సిస్టమ్ లో జేడికే ఉండాలి ఫస్ట్ ఓకే ఏదన్నా ఐడిఈ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇంటిలిజే ఆర్ ఎక్లిప్స్ ఏదో ఒక ఐడి మనం ఈ సిరీస్ లో ఇంటిలిజే లో చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి నేను స్టెప్ వన్ క్రియేట్ ఏ మ్యామ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఫస్ట్ మ్యామ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాక మ్యావెన్ లో పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది ఇందులో టూ డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేస్తాం ఏంటి ఆ టూ డిపెండెన్సీస్ ఫస్ట్ ది రెస్ట్ ఎస్యూడ్ సెకండ్ అది టెస్ట్ ఎన్జి ఓకే ఈ టూ డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేద్దాం ఓకే సో let me open IntelliJ so in the low maven project create shell and danger like a settings icon will click shell me first the settings icon will click just take a new project file new project ఓకే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ పేరు ఇస్తున్నా రెస్ట్ ఇష్యూడ్ లర్నింగ్ ఓకే ఇది నా ప్రాజెక్ట్ పేరు ఇక్కడ జావా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లాంగ్వేజీ బిల్డ్ సిస్టమ్ వచ్చి మ్యావెన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో క్రియేట్ దిస్ విండో ఓకే క్రియేట్ అయిపోయింది నాకు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ లో పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ అనే ఫైల్ కెళ్ళాలి ఇక్కడ నేను ఏం కొట్టాలి డిపెండెన్సీస్ అని కొట్టాలి డిపెండెన్సీస్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను టూ డిపెండెన్సీస్ ఇస్తా ఏంటి ఆ టూ డిపెండెన్సీస్ మ్యావెన్ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ ఓపెన్ చేసి మ్యావెన్ రెస్ట్ ఇష్యూ ఐఓ డాట్ రెస్ట్ ఇష్యూ ఓకే సో ఐఓ డాట్ రెస్ట్ ఇష్యూ ఇక్కడ లేటెస్ట్ వర్షన్ తీసుకుందాం కాపీ పేస్ట్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఎన్జీ కూడా తీసుకుందాం మ్యావెన్ లో టెస్ట్ ఎన్జి ఇది కూడా లేటెస్ట్ వర్షన్ తీసుకుందాం ఈ రెండు డిపెండెన్సీస్ లోపల యాడ్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ సింబల్ కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ మీకు సో దీన్ని రీలోడ్ చేస్తే అవి డౌన్లోడ్ అవుతాయి సో ఇది దీన్ని రీలోడ్ చేయాలి రీలోడ్ చేస్తే 
అది ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అవుద్ది సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో ఇది సక్సెస్ఫుల్గా డౌన్లోడ్ అయిందా లేదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలి నేను సో ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్ ఇది ఎక్స్పాండ్ చేస్తే నాకు రెస్టేచ్యూడ్ రిలేటెడ్ టెస్ట్ ఎన్జీ రిలేటెడ్ హ్యామ్ గ్రాస్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి రెస్టేచ్యూడ్ టెస్ట్ ఎన్జీ ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నాయి కదా జార్స్ ఈ జార్స్ మనకు కనబడాలి ఇలా ఈ రెస్టేచ్యూడ్ రిలేటెడ్ జార్స్ ఈ టెస్ట్ ఎన్జీ రిలేటెడ్ జార్స్ కనబడాలి సో కనబడితే ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడెడ్ ఓకే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక రిక్వెస్ట్ని శాంపుల్ రిక్వెస్ట్ని ఆటోమేట్ చేసి చూద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్